ঈদের খুশিতে এক কাতারে সব শ্রেণী পেশার মানুষ জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাতে ঢল মোনাজাতে মুসলিম উম্মার সুখ ও শান্তি কামনা शहीद मैदान जनसमुद्र प्रधान शुराम रगारोटार समय संगे नीर्ष संबाद স্বাধীনতা বিরোধীরা ফের ক্ষমতায় এলে তছনছ হয়ে যাবে দেশ ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আব্দুল হামিদের শেষ ঈদ সৌহার্দ্য বিনিময় বেগম জিয়ার সঙ্গে বিএনপি নেতাদের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন চেয়ারপারসন সাক্ষাৎ শেষে জানালেন মির্জা ফখরুল ঈদের শুভেচ্ছায় বরিশাল গাজীপুর সহ পাঁচ সিটিতে নির্বাচনের উত্তাপ কুশল বিনিময়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের আমলনামা দেখেই ভোট বলছেন নগরবাসী দায়িত্ব পালনের মধ্যেই খুঁজে নেয় নিদের আনন্দ ছুটি না কাটিয়ে মানুষের সেবায় কাজ করেন সাংবাদিক চিকিৎসক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ নানা পেশার মানুষ এবং নগর জীবনের ব্যস্ততা ভুলে আনন্দ উদযাপনে মাতোয়ারা নানা বয়সী মানুষ সমুদ্র সৈকতে ঢল অভিভাবকের হাত ধরে ঢাকা চিড়িয়াখানায় ছোট্ট সোনামণিরা উৎসবের আনন্দ ধর্মের ভাব গাম্ভীর্য আর ছুটির আমেজে উদযাপন করা হলো ঈদ উল ফিতর জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাতে নামাজ আদায় করেন রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সচিব রাজনীতিবিদ সহ সাধারণ মানুষ নামাজ শেষে বিনিময় করেন শুভেচ্ছা আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট যখন ঈদের তখন এই সুর একবারও মনে বাজবে না তা কি হয় এই গান যেন ঈদের খুশিকে দ্বিগুণ করে তোলে রুদ্র জল স্নিগ্ধ ঈদের সকাল ভোরের আলো গায়ে মেখে পায়ে পায়ে হাজারো মানুষের গন্তব্য জাতীয় ঈদগা ময়দান জনতার সেই কাফেলায় বাবার হাত ধরে আসেন পুত্র দাদার হাত ধরে নাতে আমিও আমার আব্বার হাত ধরে ঈদগা ময়দানে যেতাম এখন আমার বাবা বর্তমানে জীবিত নেই সব বয়সী মানুষের জমায়তে ছিলেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি মন্ত্রী সচিব কিংবা সমাজের খেটে খাওয়া কোনো অচেনা মুখ সাড়ে আটটায় শুরু হয় ঈদের প্রধান জামাত পুরুষের পাশাপাশি অংশ নেন নারীরাও আমি একদম ছোটবেলা থেকে এখানে আসি যাদেরকে চিনি না তাদের সাথেও পরিচিত হই তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি জাতীয় ঈদগাতে নামাজ আদায় করতে পেরে উচ্ছ্বাস জানান অনেকে রাষ্ট্রপতির সাথে একই ঈদগায়ে জামাত পড়তে পড়তে একই কাতারে দাঁড়ে এটা সত্যি খুব ভালো লাগতেছে দেশ এবং জাতির সকল কল্যাণ কামনা করছি এবং সকলকে ঈদ মোবারক নামাজ শেষে জাতীয় ঈদগা যেন পরিণত হয় উৎসবের ময়দানে হাতে হাত আর কাঁধে কাঁধ রেখে যে বন্ধন তা ঘুচিয়ে দিক সকল বৈষম্য সংযমের শিক্ষা জারি থাক গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ঈদের উপলক্ষ সৌহার্দ সম্প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধনে বাধুক গোটা জাতিকে আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের পাঁচটি জামাত 
ঈদের খুশি আর উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি মোনাজাতে দেশ ও জাতির শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করেন মুসল্লিরা রেজাউল হক রিপনের ছবিতে আরো জানাচ্ছেন শাকির আহমেদ গায়ে নতুন পোশাক মনে উৎসবে নামেছে মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর সৃষ্টিকর্তার উপহার ঈদুল ফিতরের জামাতে অংশ নিতে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকার রমগামী হাজারো মুসল্লির স্রোত প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পেরে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মাতেন সব বয়সীরা ঈদুল ফিতরের নামাজে আমির ফকির আর সাদা কালো সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাপনত চিত্তে নিজেকে সমর্পণ করেন মহামহ প্রতিপালকের দরবারে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার ঐক্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় প্রার্থনা করেন ঈদ জামাতে আগতরা বৈশ্বিক মন্দা ও তীব্র দাবুদাহের কবল থেকে নানা সংকটোত্তরণে হাত তোলেন মহান প্রফুর দরবারে যাদের যাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেছে সবার জন্য দোয়া চাইলাম দেশের জন্য দোয়া চাইলাম দেশের শান্তি বিরাজ থাকে আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ হেদায়ত দান করে আল্লাহ তালা রহমতের বৃষ্টি যে দিছে কালকে কত আমাদের স্বস্তি হয়েছে দেশবাসী সবার জন্য দোয়া হয়েছে বিশেষ করে বৃষ্টির জন্য হিংসা বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গান ঐক্য সংহতি আর সমৃদ্ধির জয় গান যখন বুকে জড়িয়ে ধরলাম তখন অনেক কাছের লাগলো অনেক কাছের কোলাকুলি করলে মনে হয় যে অনেক অন্তরের মানুষ কাছের মানুষ অনেক ভালোই লাগে বাইতুল মকরম মসজিদে শনিবার সকাল সাতটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের মোট পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল ফিতরের জামাতে আগতরা একদিকে যেমন বাঁধ ভাঙা খুশিতে মেতেছেন অন্যদিকে মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনার পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারম থেকে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দিনাজপুরের গোড়ে শহীদ ময়দানেও নামে জনস্রোত নামাজ শেষে কোলাকুলির মাধ্যমে ছোট বড় সবাই নিজেদের মধ্যে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন ব্যুরো রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট শনিবার সকাল থেকেই দিনাজপুর শহরের গোড়ে শহীদ ঈদগাহ মাঠে জড়ো হন মুসল্লিরা তীব্র গরম উপেক্ষা করে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করেন পরে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয় প্রতিবারের মতো এবারও দেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে এতে সমাগম হয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চার লক্ষাধিক মুসল্লির বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও ছড়িয়েছে ঈদের আমেজ যায় নামাজ হাতে বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে জামাতে অংশ নিতে ছুটে যান মুসল্লিরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন তারা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করেছি বাংলাদেশ যেন আরও সমৃদ্ধ হয় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও উদযাপিত হচ্ছে ঈদ সকাল আটটায় ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এই উৎসবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে রাজশাহী শাহ মখদুম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় নামাজ শেষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করা হয় এছাড়া সিলেট রংপুর ময়মনসিংহ সহ সারা দেশে ঈদের জামাতে শরিক হন মুসল্লিরা স্বাধীনতা বিরোধীরা ফের ক্ষমতায় এলে দেশ তছনছ হয়ে যাবে এমন সতর্ক বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দীর্ঘ সময়ের গণতান্ত্রিক ধারা ও স্থিতিশীলতায় দেশের বর্তমান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে সকালে গণভবনে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী
টানা তিন বছর ঈদ শুভেচ্ছা জানানোর রীতিতে কিছুটা ভাটা পড়েছিল কোভিডের বাধায় সেই কালো ছায়া কেটে এবছর ফুটে উঠেছে নতুন আলো ঈদের সকালে তাই সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল গণভবনের দুয়ার বেলা সাড়ে দশটায় শুভেচ্ছা বিনিময়ের মঞ্চে আসেন প্রধানমন্ত্রী করতালি আর স্লোগানে ফেটে পড়েন সবাই হাত নেড়ে মিষ্টি হাসিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান তিনি দলীয় প্রধানকে ফুল দেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান সবাইকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তার বক্তব্যে উঠে আসে এবছর অপেক্ষাকৃত ভালোভাবেই ঈদ করছে মানুষ দুঃখ প্রকাশ করেন সাম্প্রতিক বিপণী বিতানে আগুনের ঘটনায় যারা জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারতে পারে তারা পারে না এরকম কোনো মানে দুষ্কর্ম নাই যারা তা পারে না কাজে এদের ব্যাপারে সকলকে সজাগ থাকতে হবে এবং এরা কারা আপনারা ভালো করেই জানেন গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকার সুফল দেশবাসী পাচ্ছেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে বাংলাদেশের জন্য ওই রকম দুঃশাসন আর না আসে বাংলাদেশের মানুষ এখন শান্তিতে আছে এখান থেকে যেন বাংলাদেশকে কেউ আর সরিয়ে না নিতে পারে তার জন্য দেশবাসীকেও সতর্ক থাকতে হবে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় ফিরলে দেশ ধ্বংস করে বলেও সতর্ক করেন শেখ হাসিনা গ্রেনের হামলাকারী দুর্নীতিবাজ এরা যদি ক্ষমতায় আসে তো এই দেশটাকে আবার ধ্বংস করে দেবে তসনস করে দেবে সকল অগ্রযাত্রা নষ্ট করে দেবে যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশবাসী ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের এক হয়ে থাকার আহ্বান বঙ্গবন্ধু কন্যার মায়ের মন নিয়েই আমি এই বাংলাদেশের জনগণের সেবা করি যেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য সুন্দর জীবন পায় পরে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানাও দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেষবারের মতো ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ সময় তিনি চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদেরকে মানব সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান দীর্ঘ দশ বছর দায়িত্ব পালনের পর এবার দেশের একুশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেষবারের মতো বঙ্গভবনে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শনিবার সকালে জাতীয় ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায়ের পর সকাল দশটার দিকে বঙ্গভবনে সব শ্রেণীপেশার মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি এ সময় দেশবাসী সহ সমগ্র বিশ্ববাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি তার বক্তব্যে বলেন এক মাসের সিয়াম সাধনা শেষে ঈদ সবার জন্য সাম্য আর আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি শুধু নিজেকে বা পরিবারকে নিয়ে নয় বরং আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলকে নিয়ে একসঙ্গে ঈদ উদযাপনের মধ্যেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করছে বাংলাদেশও এর ক্ষতিকর প্রভাবের বাইরে নয় এমত অবস্থায় দেশের বিত্তশালী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে হাসি ফোটাতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন বৈশ্বিক সংকট কাটিয়ে সবার ঘরে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা গুলশানের বাসভবন ফিরো যায় বেগম জিয়ার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বিএনপি নেতারা পরে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের জানান নেতাকর্মীদের গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়া এর আগে ঈদের দিন সকালে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি নেতাকর্মীরা 
দুর্নীতির মামলায় কারাবন্দী হয়ে চার ঈদ জেলে কাটিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুই সালের মার্চে সাময়িক মুক্তির পর থেকে বাসায় আছেন তিনি ঈদের দিনে ভাই ভাইয়ের বউ ছেলের বউ নাতি নাতনিদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন বিএনপি নেত্রী শনিবার রাত আটটার দিকে দলের সিনিয়র নেতারা বেগম জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গুলশানের বাসভবন ফিরোজাই যান দেড় ঘন্টা অবস্থান শেষে বিএনপি মহাসচিব জানান দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি নেত্রী কারাবন্দী নেতা কর্মীদের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি গণতন্ত্রের জন্য কাজ করে যেতে বেগম জিয়া জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বলেও জানান মির্জা ফখরুল দেশবাসী যেন আপনার ভালো থাকে তাদের মঙ্গলের জন্য গণতন্ত্রের জন্য যেন তারা যেভাবে কাজ করছে সেই কাজ যেন তারা করে সেটাই তিনি যান এর আগে সকালে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি নেতারা পরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন মির্জা ফখরুল তিনি দাবি করেন নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণে দেশের মানুষ কষ্টে আছে চাল ডাল তেল লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে অস্বাভাবিক নজিরবিহীন মূল্য বৃদ্ধি তাতে করে তারা এই ঈদের আনন্দকে উপভোগ করবার জন্য যেটুকু ন্যূনতম প্রখর রোদের পাশাপাশি তীব্র গরমও বাধা হতে পারেনি ঈদের আনন্দে এসব বাধা অপেক্ষা করে চট্টগ্রামের পতেঙ্গ সমুদ্র সৈকতে ভিড় করেন লাখো মানুষ নৌবাহিনীর ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে শুরু করে চরপাড়া সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত এলাকা জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ তিল ধারণের ঠাই নেই বললে চলে মানুষের এই ঢল শুরু হয়েছিল দুপুরের আগে থেকে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই ছুটে আসছেন পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে সাগরে জোয়ার ছিল বলে তীরে বসে বালিতে নামার অপেক্ষা ছিল অনেকে এত মানুষ এত আনন্দ এত হইচয় অবশ্যই ভালো লাগার মতো বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তীব্রতা কিছুটা কমে আসে আর তাতেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে সৈকত এলাকা কেউ বা দোলনা চড়ে আনন্দ করছে আর কেউ বা স্পিড বোর্ডে করে ঘুরে বেরিয়েছে পান্নফুলি নদী এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূল লাখো মানুষকে সামাল দিতে সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা টুরিস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে দুইটা টিম কাজ করতেছে আমাদের সিভিল টিমও আছে কোনো ধরনের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটার কোনো সম্ভাবনা নাই পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ছাড়াও চরপাড়া কাটটলি রানী রাসমণিঘাট এবং হালি শহর উপকূল এলাকাও ছিল লোকে লোকারণ্য ঈদ মানে আনন্দ আর আনন্দ জোয়ারে কেনা ভাসতে চাই আনন্দ জোয়ারে ভাসার জন্য পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে এখন লাখো দর্শনার্থীর ভিড় পানির জোয়ারে না ভাসলো আনন্দ জোয়ারে ভাসছে সবাই চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত থেকে কমল দে সমসংবাদ ঈদের দিন ছুটি না কাটিয়ে মানুষের সেবায় কাজ করেন নানা পেশার মানুষ গণমাধ্যম কর্মী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও চিকিৎসক সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মজীবীরা ঈদ উদযাপন করেন নিজেদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ঈদ মানে স্বজন বন্ধু আর কাছের মানুষ নিয়ে আনন্দ ঘন এক উদযাপন ঈদ মানে নতুন জামাই সেজে ঘুরে বেড়ানো ঈদ মানে নারীর কাছে ফেরা নীরের কাছে ফেরা তবে কোথাও কোথাও দায়িত্বের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় উদযাপনের অনাবিল স্রোত উৎসবের এই দিনটিতেও মাথা গুজে কাজ করে যেতে হয় কাউকে কাউকে তবে এসবের পরেও কি একেবারেই থেমে থাকে ঈদের আনন্দ কুশল বিনিময় হয়েছে সালামির আদান প্রদান হয়েছে তো অন্যরকম একটা মজা দেশে বা দেশের বাইরে যেখান থেকে কমিউনিকেট করতে পারছে তখন এই যে প্রাপ্তিটা তাদের এই জায়গাটা আমাদের কাছে অনেক বড় একটা পাওয়ার জায়গা অফিসে যখন কাটছে কর্মব্যস্ত সময় পরিবারের সদস্যরা হয়তো তখন অধীর অপেক্ষায় কিছুটা খারাপ লাগা কাজ করলেও মানুষের সেবায় পিচপা হতে চান না বলে জানান সম্মুখ সারির কর্মীরা সব জায়গায় যেন এরা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নেটওয়ার্কটা পাই সেইটার জন্য যতগুলো ক্যাপাসিটি বাড়ানো থেকে শুরু করে যতগুলো কাজ করা দরকার হয় ওইটা আমরা ইনসিওর করি মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সুখ খুঁজে নেন তারা পরিবার ও প্রিয়জন নিয়ে সবাই যখন ঈদ উপভোগ করছেন ঠিক এ সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে এই মানুষগুলো ব্যস্ত সময় পার করছেন তাদের কর্মস্থলে নিজেদের কাজের মধ্যেই তারা খুঁজে নিচ্ছেন ঈদ আনন্দ আর এভাবেই কাটে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করা কর্মজীবীদের ঈদ ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না ঢাকায় পানির স্তর নিচে নামা 
পঞ্চাশ বছরে ঢাকার পানির স্তর নেমেছে তিরাশি মিটার এতে একদিকে যেমন বাড়ছে সুপ্রিয় পানির সংকট অন্যদিকে ভূমিকম্প সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিও বাড়ছে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট আজিজ মিয়ার এই দলটি গত কয়েক দশক ধরেই কাজ করছেন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সয়েল টেস্টের করেছেন টিউবওয়েল বসানোর কাজও বোরিং করতে গিয়ে গত বিশ বছর আগেও পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুটের মধ্যেই মিলত পানির অস্তিত্ব তবে গত কয়েক দিনে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় এসে একশো ফুট নিচে গিয়েও খেই হারাচ্ছে পানির স্তর যেটু পানি দিয়ে আমরা বোরিং করি পরের দিন যদি আইসে দেখি ওই পানিটা নাই একই অবস্থা ঢাকার মধ্যে ওয়াসার পাম্পগুলোতেও তাই তো একটির বদলে একই এলাকায় বসানো হচ্ছে একাধিক পঞ্চাশ বছর আগেও ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার দুই থেকে তিন মিটারের মধ্যে ছিল বর্তমানে যা ছিয়াশি মিটার নেমে গেছে এই নিচে চলে যাওয়াটাই খুব আশঙ্কাজনক হারে কমছে এই রিসেন্ট বছরগুলোতে পানির স্তর নেমে যাওয়ার বন্ধে ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচির মাধ্যমে সতেরো হাজার চারশো সাতাশি কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি মেগা প্রকল্প নেয় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ দু হাজার সালে হাতে নেওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ভূগর্ভস্থ পানির উৎস থেকে পানি সংগ্রহের হার আটাত্তর ভাগ থেকে তিরিশ ভাগে নামিয়ে আনা সেখানে দশ বছরে মাত্র ১৩ ভাগ উৎস কমানো সম্ভব হয়েছে তথ্য বলছে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অন্যদিকে ঢাকাকে ইট পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া ফলে বৃষ্টির পানি সহজেই মাটিতে মিশছে না বিশেষজ্ঞরা বলছেন ওয়াসা যেসব পরিকল্পনা নিয়েছে সেগুলো অনেক ব্যয়বহুল ভূগর্ভস্থ পানি যেমন বিশুদ্ধ পানির যোগান দেয় তেমনি নিশ্চিত করে পরিবেশের ভারসাম্য তাই আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে হলে এই ভূগর্ভস্থ পানির যে উত্তোলনের প্রক্রিয়া সেটি আরও ঢেলে সাজানো উচিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট সিটি কর্পোরেশন রাজু ঢাকা ওয়াসা সবার যে একটা সমন্বয় থাকতে হবে এই সমন্বয়ের অভাবটাই সবচেয়ে বড় পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার সালে যেখানে ঢাকার গভীর নলকূপ ছিল সাতশো পঁচানব্বইটি দু সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় নয়শো ছয়টি গভীর নলকূপের সংখ্যা প্রতি বছর এভাবে বাড়তে থাকলে ভূগর্ভস্থ পানির জন্য বড় হুমকি বলছেন বিশেষজ্ঞরা নজিরবিহীন দাবুদাহে বিপর্যস্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক সহ এর আশপাশের এলাকা কয়েকদিন ধরেই দেশটির তাপমাত্রা আটত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করলেও তা অনুভূত হচ্ছে প্রায় চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস এ অবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জারি করা হয়েছে স্বাস্থ্য সতর্কতা তীব্র গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন ছাতা ছাড়া নেই বের হওয়ার উপায় পিপাসা মেটাতে সঙ্গে থাকা পানির বোতলটাই যেন একমাত্র ভরসা নজিরবিহীন দাবুদাহে বিপর্যস্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক ও এর আশপাশের এলাকা দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় গেল কয়েকদিন ধরেই থাইল্যান্ডের তাপমাত্রা আটত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করলেও আর্দ্রতার তারতম্যর কারণে তা অনুভূত হচ্ছে প্রায় চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি প্রচুর পরিমাণে পানি পান করার পাশাপাশি বরফ খাচ্ছি গরম কমাতে মাঝে মাঝে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকি মনে হচ্ছে আগের তুলনায় এ বছরের তাপমাত্রা অনেক বেশি এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে গরম কমাতে আমরা কি করতে পারি রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে তীব্র এ গরমে প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয়দের ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা একই সঙ্গে প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি হালকা পোশাক পরারও পরামর্শ দেয়া হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে গরমের পাশাপাশি মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে তীব্র বায়ু দূষণও চলতি বছর জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত দূষণজনিত অসুস্থতায় প্রায় ২৪ লাখ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয় বলে জানা গেছে মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ